Będziemy tutaj zwiedzać całą masę fajnych rzeczy. Będziemy jeść bardzo dużo dobrego jedzenia, bo Julia już też na pewno jest głodna. Będziemy próbować lokalnej kuchni. Już słyszeliśmy trochę, że tutaj jedzą ogromne ilości polenty. Polenty. Jeszcze nie wiem, co to jest polenta, ale się dowiem. Wy też się dowiecie, bo wam powiemy. Pierwsze, co zauważyliśmy, to jest straszny ruch. Są takie korki. Pewnie możecie trochę w tle zauważyć, że tu jest trochę szaleństwo. Tak, więc bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj z Blinki City i będziemy mogli się skuterami przeciskać między samochodami, tak jest? No trochę tak jest, trochę ja się boję, natomiast prawdą jest, że szybciej dojedziemy i zdecydowanie łatwiej zaparkujemy. Także zwiedzamy trochę miasta, wybieramy się też na dwie wycieczki poza miasto. Zostańcie z nami, bo będzie odjazdowo! Odjazdowo! Zaczynamy! <śmiech> No to jesteśmy chyba w najładniejszej księgarni, w jakiej w życiu byliśmy. Piękne schody, pełno książek, ale mają też takie inne ciekawe rzeczy, jakieś yy, herbaty, naczynia, zabawki. Oby mieli kawę, bo ja już trochę zasypiam. Na ale... górze jest chyba kawiarnia właśnie. O, to, to idziemy sprawdzić, ale wyobraźcie sobie, że cały ten budynek, jeszcze wysłane parę lat temu, to była jedna wielka ruina i oni go tak pięknie odnowili. Widzicie? Jest kawiarnia, więc Przemysław Koper, zwany Koperkiem, napije się kawy. Korzystając z okazji, że siedzimy w miejscu pełnym mądrości, bo w księgarni, chciałbym przekazać Wam trochę wiedzy, tym razem finansowej, a propos pieniędzy. Otóż Rumunia ma swoją własną walutę, leje rumuńskie. I co ciekawe, mają takie banknoty wyprodukowane, można powiedzieć z plastiku, takie polimerowe, które są po prostu przepiękne. Nie wiem, czy słyszycie, jak strzelają. Ale co fajne, bo te banknoty są bardzo wytrzymałe, można je giąć memłać, mełtać, mamłosić, nie znam więcej takich słów i nic się z nimi nie dzieje i można je tak samo zalać wodą i też się nic z nimi nie stanie wow, dlaczego złotówki takie nie są? ale przede wszystkim jesteśmy głodni, no jak to my, już śniadanie zdążyło wyparować, więc zatrzymaliśmy się w tej jednej z restauracji, to jest chyba najstarsza restauracja, tak? A, tego nie słyszałem. Przemek nic nie słyszał, nie, co nasza przewodniczka Bo ja mówiła, rano byłem śpiący. Mamy, dlatego, że jakby, no nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego, a Przemek nic nie słyszał. Tak czy tak? Jesteśmy w potencjalnie najstarszej restauracji w Bukareszcie i zamówiliśmy w miarę tradycyjne daje. Znaczy przynajmniej za, zamówił coś totalnie tradycyjnego, a ja wersję wege, tradycyjnego dania z polentą, bo oni, tak jak się dowiedzieliśmy od tutaj Blinki City Romania, jedzą bardzo dużo polentów, więc polentę. Co to jest ta polenta? Bo ja nie polenta wiem. Polenta to jest 
taka kasza, kasza kurydziana z tego co wiem, mhm. zaraz zobaczymy i znowu zamówiliśmy te piwka takie, nie wiem czy wam pokazywaliśmy wcześniej piwka, wczoraj? Mm, tylko na wizuala. nie tylko opowiadaliśmy. Na no to nie wiem czy zobaczyliście, teraz vlogujemy, pokażę wam naprawdę piwka lokalne, bardzo dobre, piwko nazywa się Azuga, a piliśmy jeszcze Urs. Ale Azuga jest takim naszym faworytem jak na razie. Odpoczywamy i chyba dalej lecimy zwiedzać, prawda? Taki tak. A ja chciałem jeszcze chwilę o piwach, bo piwa są dobre. Tobie też smakują. Z siebie pokażę. Z siebie też mogę. Ja, za tym nie ponagrywać. Aha. Będę na, no będę na widok. Będziesz na filmie, jestem vlogerem. Ja chciałem powiedzieć, że piwa są naprawdę dobre, są bardzo lekkie, takie bardzo źródlane. Kompletnie niezawisiste, nawet jak są niefiltrowane, ciekawe mi, bardzo smakują. Tutaj nawet jakieś piwka są na no plakaciku. Właśnie. No właśnie, ale y, kwestia jest taka, że są strasznie drogie. Tak. Piwo kosztuje tyle co jedzenie. Naprawdę. 20-30 zł za butelkę, takie normalne piwo lokalne. No. My... No u nas są tak. nawet lokalne. No właśnie nawet mówił Kosmin, że chciał, prosił nas, żebyśmy przywieźli piwa książęce, pszeniczne, bo bardzo lubi, a że w Polsce są tanie. Tutaj to moje, tutaj to moje piwo, to Azuga kosztuje 20,90 lei, a leje są troszeczkę tańsze niż złotówki, tak? Tak. Tak, tak, Więc tak, trochę tak. mniej złotówek, ale nadal strasznie dużo złotówek. No, ale są dobre i trochę potrzeba orzeźwienia, bo dzisiaj mamy 28 albo nawet 29. Co Moim zasoba. zdaniem jest pod 40. No nie, no przynajmniej się z tym kłamie, ale sprawdzę. No poczekajcie, dajcie mi chwilę. Aktualnie mamy 28 stop. Czyli 38 odczuwalna. I absolutnie nie narzekamy. Ja jestem najszczęśliwszym, najszczęśliwszym człowiekiem. Pogoda jest po prostu tak. Próbujemy tej pręty. No to jest takie kuskusowe, trochę ja nie lubię kuskusa. Ale lepsze niż puszki, chociaż tyle. A to jest ta kapusta. Czym ona jest posypana? To jest cynam? To jest nie, papryka węcla. Moim zdaniem to jest sour. Chyba kapusta, sour. Kwaśna. Mm. Kapusta wypas. Ale w ogóle oni jedzą tutaj dużo mięsa. I to mięso mają naprawdę pyszne. Muszę przyznać, że no, u nas są lepsze warzywa. A co to jest za mięso? E, to była chyba wieprzowina. No. Dobra? Mm. No pewnie. Super. I tu są jeszcze kiełbaski. Przegryzę polentą. Szybciej. Ja też chcę zjeść. I tu jest jeszcze kiełbaska. To nie wygląda jak kiełbaska. No jest. Bardzo dobre. Co tam masz? Fasolkę. Fasolkę. A polenta? Ja lubię polentę, ja znam polentę. Skąd znasz? Robiłam. Się, gdzie, jak robiłaś? Nawet robiłam. Naprawdę? Chyba. Mam warzywny czy grzybkowy gulasz. To z gulasz? Z grzybów. Bardzo dobry. Ciekawe, czy to są boczniaki? Nie wiem, ale dobra. O, leci Anforowicz w krzakach. Proszę. Proszę bardzo, na zdjęcia biegnie. Bo w ogóle to Rumunia miała jakiegoś takiego spokoziomka za króla, Karola I. To był pierwszy król w Rumunii. I na przykład to, co widzicie za mną, to jest budynek banku rumuńskiego. I on wychodził z założenia, że każda poważna instytucja w Rumunii powinna mieć swój pałac, więc zamiast im budować jakieś tam wieżowce, to im budował takie pałace, a z drugiej strony ulicy to pierwotnie była siedziba rumuńskiej poczty. Nawet poczta miała swój pałac. Ten Karol I to był spoko ziomek i on w ogóle tutaj wprowadził oświetlenie uliczne i sprowadził do nich pierwsze koleje i kanalizację. No w ogóle naprawdę spoko gość. A to co jest super ciekawe yy, naszym zdaniem, myślę, że Oliga, My się zawsze zgadzamy. To jest to, że yy, on nie był rodowitym Rumunem, mhm. tylko yy, to był... Był Niemcem. Austriakiem. 
Tak? Czy Niemcy? Mi się kojarzy, że był Niemcem, że był z Niemiec wciągnięty tutaj. Możliwe, albo Austriakiem, albo Niemcem z jakiejś takiej wysokiej rodziny, wysoko usytuowanej rodziny, ale nie rumuńskiej. Natomiast Rumuni stwierdzili, że może to będzie odświeżające dla nich, jako, jako dla kraju, jeżeli wezmą kogoś z zewnątrz, który będzie miał pojęcie, jak to jest w Europie Zachodniej i wprowadzi tutaj te zmiany. No i to się udało i te lata panowania Karola, Karola I, króla Karola I, to były najbardziej świetne lata w dziejach Rumunii. A on bardzo długo panował, bo jeżeli dobrze pamiętam, że 48 lat na tronie. No może ja chciałam powiedzieć co, ale to nie, nie, nie. 48 lat na tronie, tak mi się wydaje, i byli w niebo wzięci za jego tak. panowanie. Za jego panowanie byli szczęśliwi! Słuchajcie, ja chciałam jeszcze szybko dorobić trochę zdjęć, dograć trochę filmów w tych miejscach, w których byliśmy, ale Przemek na mnie krzyczy, bo okazuje się, że zaraz będzie wielka zlewa, wielka Oberwanie burza. chmury. Oberwanie chmury, już Kosmi nawet do nas pisał, żebyśmy uciekali. A jeszcze trochę nam zostało dojścia, więc lecimy? Lecimy! Ej, ale a propos, jaki w ogóle poroniony pomysł, właśnie biegliśmy przez e, pasaż handlowy, gdzie mały Rumun podbiegł do e, ludzi siedzących w restauracji i chciał mi sprzedać prezerwatywy. Przemek mówi, że musiała być przekłóta. Dziurawa. No, kup od takiego prezerwatywę. Gdzie idziemy? Dobra, biegniemy. Słuchajcie, przed chwilą kupiłam w piekarni u pani um, jakieś takie ciasto, ciastko z borówką, ale co chciałam powiedzieć to to, że pani w ogóle nie rozumiała i nie mówiła po angielsku oprócz ok, um, ale była przemiła i taka, taka pani po 60, może nawet po 70, super urocza, super kocha, kochana, uśmiechnięta i w ogóle nie, nie była taka nie było konsternacji z tym, że ja nie mówię po jej języku, ona nie mówi po moim czy po angielsku, tylko była miła no i kupiłam No i co nie kupiłaś? Kupiłam, no mówiłam. Dobra. Ciku. 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 No nie, będziesz nie swoje psy dokarmiać. A ty sniki ty. No to dzień się zaczął z przygodami, dzień ale już drugi. poogarniane. Dzień o Jezu, bo ja tak od razu z kopyta. Trzeci, ale niepełny. Trzeci. Tak jest. Ale dzień się zaczął z przygodami i już całkiem jesteśmy żywi, aż po pierwszej kawie. Ale byliśmy w takim fajnym miejscu, Fellow One i Fellow, tak mi się wydaje, od tego pieska i tam był taki husky, to był pies właścicieli. No ech, tutaj tak się nas przytulał i nas lizał po stopach. Ale taki mega spokojny, opanowany i tak nieśmiało trochę podchodził, ale jak już do nas przyszedł i się koło nas położył, to nie odszedł. Tak, no super po prostu. Dobrze się zaczyna dzień z pieskiem. Tak, a teraz człowiek już chciał wyłączyć, bo nie chcę, żebym ja mówiła jak zawsze. Ale teraz, dzisiaj mamy bardzo fajny plan, dlatego że jedziemy do Winni tak poza jest. Bukaresztem, jakieś 50 minut od Bukaresztu. To są winnice, nazwę powiem Wam później, ale te wina dostępne są normalnie w Polsce. Pewnie kojarzycie takie butelki z jaszczurką, etykieta jest z jaszczurką. No i zabieram Was ze sobą, zobaczymy jak tam jest, będziemy chyba mieć jakiś mini wine tasting. Tak, dokładnie i pochodzimy, tak mi się wydaje przynajmniej, że po tych polach, właśnie jak to się mówi, winowych, winnych, polach. winogronowych, Nie wiem. kto wie. Kto wie, dajcie znać w komentarzu. Jej. Jej. <śmiech> Yeah. 
będziemy próbować różne wina, schodzimy też do piwnicy, tak, żeby mm. zobaczyć beczki mm. z winem i będziemy próbować różne rodzaje, a później pokażę Wam cały, cały tutaj kompleks. Od czego zaczęła się winiarnia La Certa? Austriak kupił tutaj trochę ziemi wraz z Wilną w 2002 roku, natomiast cała inwestycja i stworzenie tego obiektu trwało aż do 2011, kiedy powstawały pierwsze wina. Obiekt jest w ogóle położony w okolicy nazywanej Wielkim Wzgórzem i w ostatnim czasie dotknęła ich tutaj ogromna burza, sztorm, który zniszczył w ich przypadku 30% winorośli. Ta winiarnia jest bardzo młoda, dlatego oni cały czas testują, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla nich, dla tego rodzaju winogrona, w sumie tej, tego rodzaju gleby, bo różne rodzaje winogron tutaj uprawiają. Jest to naprawdę wspaniały obiekt, yy, oprócz tego, że jest to super pięknie zielono i spokojnie i tak terapeutycznie, to możecie tu przyjechać na wine tasting, na próbowanie wina z y, oczywiście jakimiś przekąskami, yy, wszelkiego wina białego, czerwonego, różowego. Yy, przewodnik tutaj opowiada wspaniale i bardzo tak was porywa swoją tak, opowieścią. Tak, tak, tak. I co jest super ciekawe to, że na sobie pracuje tu tylko 12 osób i te osoby zajmują się i jak gdyby produkcją i butelkowaniem wina, a także I marketingiem i logistyką i sprzedażą więc, tak, i oprowadzaniem. Tak, super, super mały zespół taki kameralny, ekipa. kameralny. Naprawdę bardzo polecam wam takie doświadczenie. No i wina lecierty są normalnie dostępne w polskiej ofercie. Są dostępne w Polsce, oni dopiero też zaczęli tak naprawdę eksport, eksport, głównie eksportują do Azji na razie, ale Polska jest też dość dużym importerem tego wina. Jednym także, z pierwszych. Jednym z pierwszych, także bardzo polecam Wam sprawdzić w Polsce. Jeżeli będziecie mieli okazję wybrać się do Rumunii, to bardzo warto zajrzeć do winiarni La Certa i zdecydować się na taki tour po, po tym w ogóle, po, po całym procesie produkcji wina, bo to też jest bardzo ciekawe, co się z, z tymi winogranami po kolei dzieje. Bardzo tak Wam polecamy. Polecamy.